kembali lagi di Sakinah. Sayangi, Sayangi keluarga, keluarga insya Allah berkah. Alhamdulillahirrohmanirrohim tadi Umi sudah memberikan sedikit tausiahnya mengenai peranan istri dalam keluarga. Khususnya peranan istri di rumah tangga. Peranan istri menjadi seorang istri dari suaminya. Harus bagaimana dilihat ya. menyenangkan ya Mi ya. Uh -uh. Terus... Tadi juga Umi bilang ada wanita astagfirullahaladzim. Bentar Mi, bentar Mi, bentar Mi. Apa lagi sih? Bunyi lagi Dari telepon Mi. Amat. Bentar ya Mi ya. Mohon bentar, maaf. Bentar, 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 bentar. Kenal Aydin Walfa Aydin. Halo iya, Ami iya. Lagi kerja keles. Oh marah, Lepon -lepon. marah lagi. Eh lagi kerja kale. Nelpon, nelpon kerja. Mi. Agak marah, oh. Malah minta maaf. Masya Allah. Iya. Apa katanya? Minta maaf bang, oh. duit yang di dompet saya ambil semua. Astagfirullah. <laughs> eh. Enggak, enggak Mi. Ya udah, ya udah ntar di rumah ngobrol lagi ya. Tutup salam, tutup salam, biar selamat, tutup akhirat. Nah, nah gitu. Istri saya ngeliat segmen pertama. Alhamdulillah. Itu dia ketakut. <laughs> Kenapa? Takut masuk Gak masuk taroka. surga. <laughs> <laughs> Bagaimana istri yang soleha, ciri-ciri wanita yang masuk surga. Rupanya dia takut. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa barokah ilmunya ya. Iya. Kan sakina, apa sakina? Eh. Sayangi keluarga, insya, insya Allah, Allah berkah. Ya, that's ya. right, that's right, that's right. Ya, jadi bagaimana ceritanya? Ya, itu kan tadi <laughs> yang ciri-ciri wanita yang bakalan masuk surga. Betul. Ya, Mia. Nah, sekarang saya pengen tanya sama Umi ini pribadi. Hmm, apa itu? Mia. Apa itu? Iya, pribadi Betul. <laughs> mengenai hak dan kewajiban. Oh, kewajiban. Kalau suami kan udah jelas cari nafkah. Kepala rumah suami. tangga gitu iya. ya. Nah kira-kira mm -mm. hak dan kewajiban seorang istri itu bagaimana? Apa nyakut nggak sama hubungannya yang tadi itu? Oh begitu, baiklah. Jadi masih mau ngaji nih? Mau ngaji. Oh ya udah. Pemirsa Sakina yang dirahmati Allah. Masya Allah mudah-mudahan. Yadi ini sebagai anak kita yang... Baru berumah tangga ya, dijadikan keluarganya Sakina Maudah Warohma. Dan juga buat anak-anakku semua di rumah ya, sahabat-sahabat teman-teman semua pada baru berumah tangga nih anaknya kita doain. Jadi keluarga Sakina Maudah Warohma. Karena menjadi keluarga Sakina ini sangat-sangat susah-susah gampang. Apalagi rumah tangga tuh suami apa tugasnya, istri apa tugasnya. Nah kan suami kan kepala rumah tangga tuh, ibarat kata istri adalah lehernya. Gimana kalau kepala kagak ada lehernya? Kira-kira ya, bagaimana kepala ya. gak ada leher? Serem Mi, serem Mi, bener Mi. Jadi okay. pemirsa, Mi ngomong dulu, jadi potong. Padahal tadi Umi yang ngajak ngomong ya. Pemirsa, kalau suami kepala rumah tangga itu ada dalam surat Anisa ayat 34. Bismillahirrohmanirrohim. Arijalu kawamuna ala nisa. Seorang suami adalah koam bagi istrinya. Apa sih koam menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Kasir? Koam adalah artinya pelindung, pendidik, pemberi nafkah, yang ngasih sayang, yang memberikan namanya lahir batin, kenyamanan dalam rumah tangga. Itu laki-lakinya. Nah sebagai istri, sebagai lehernya, maksudnya apa? Kepala, kalau kita nengok ke kiri kan leher ikut ke kiri. Kalau kepala kita nengok ke kanan, Leher ke kanan, lah kalau kepala kita nengok ke kiri, leher kagak ngikut, bagaimana kira-kira? Kecengklak kagak? Bukan, itu lagi salah bantal. Oh, salah bantal. Itu semua badan juga. Makanya, intinya apa? Sebagai seorang istri harus ngikut kepalanya, leher ngikut kepala. Artinya apa? Ikutilah ke rumah tangga kita. Dalam hadis Nabi bersabda. Ma farodo faroido falatudayuha. Apa yang sudah Allah wajibkan dari suatu kewajiban, jangan dikurang-kurangin. Laki-laki kewajibannya mencari nafkah, ya kan? Haknya istri menerima nafkah dari si suami. Dan hak seorang suami adalah dihormati, disayangi, diperhatikan. Nah kewajiban istri untuk memberikan hal itu. Bahasa kasihnya begini nih, suami butuh pujian maka si istri memujinya. Si istri lagi masak pengen dipuji, kita muji. Jangan istri pengen dipuji malah ente sentuh. Salah itu namanya. Makanya pantasan dia ngomel-ngomel, ngomel-ngomel, cuman sentah, sentuh, sentah, sentuh doang. Sabar ya, sabar ya, tapi gak dikasih nafkah. Mana mau? Ngerti kan? Iya, <laughs> kan begitu. Gitu, yang dimaksud ya. dengan kepala rumah tangga. Rijalu kawamuna ala nisa, istri adalah leher, artinya apa? Mengikuti. Apa yang sudah Allah 
farodo-farodo yang ditetapkan kewajiban jangan dikurangin. Wahada huruda falata taduha dan Allah menetapkan satu hukum jangan melampaui batas. Oh seorang istri seperti ini mendidik anak. Oh seorang suami keluar rumah. Kalaupun dia mau keluar rumah izin sama suami. Itu namanya segala hukum-hukum itu jangan dilampaui batasnya. Waharoma asya dan Allah haramkan segala sesuatu. Falatan tahikuha. Jangan dilanggar apa yang Allah haramkan. Do you understand? I understand. <laughs> That's right. Nah jika istri tidak mematuhi suami apa ganjarannya di dalam... Ayat-ayat Allah di dalam hadis-hadis nyatakan apa. Jika seorang istri tidak memati suami maka dalam Al-Quran tadi dinyatakan. Enggak langsung namanya ngomongin neraka enggak, enggak. Allah tuh maha sayang pada hambanya. Dibilang apa? Ketika suami menjadi kawam bagi seorang istrinya diberikan nafkah kepada istrinya. Tiba-tiba istrinya nusus, tidak patuh. Nusus itu kalau kita-kita mah pergi kagak izin. Tapi bukan pergi yang benar, perginya yang kagak benar misalnya. Nah ketika dia nusus, maka apa di situ dibilang? Pertama, ganjaran pertama adalah dari suami yaitu diberikan nasihat dulu. Kenapa kamu seperti itu? Kok kamu seperti itu sih? Kok nggak bilang sama abang? gitu Yang kedua ketika sudah dinasihati, maka kemudian apa? Pisah ranjang dulu. ya Jadi sebelum pisah ranjang, lah, apa? bukan ranjangnya di mana, orangnya di mana bukan. Ibarat Yadi misalnya tidurnya di sopa, di ruang tamu, dirinya di kamar. Itu pisah dulu. Karena apa? Ini dibilangin ngeyel. Misalnya, tapi kan insya Allah istrinya Yadi mah kagak begitu. Ini orang di sono. Jadi pertama nasihatin, kedua pisah ranjang. Habis gak bisa juga ya tuh dipukul. Dipukul gak bisa juga ya pisah ranjang. Jadi nggak langsung kamu ya nanti memasuki yang namanya hukuman Allah. Enggak. Oh istri saya mungkin belum mengerti. Mungkin saya sebagai suami belum menjadi kawam. Jadi jangan main nyalahin istri melulu. Karena apa? Yang namanya suami istri itu kan pasangan. Ya enggak sih? Iya, Dulu iya. kan belum nikah pengen nikah enggak? Pengen nikah enggak waktu itu? Pengen. Jangan nangis kalau dibilangin. Kalau udah nikah pengen punya anak enggak? Umi nasihatin sama ngomel <laughs> beda tipis ya Mi. Jadi saya bawanya sedih aja. <laughs> ya Allah, ampuni dosa Umi ya Allah. Saking semangatnya. Semangat. Ini sebagai Emang kepala harus. rumah tangga soalnya. Gitu itu kepala rumah tangga saya bukan kepala ular tangga. Oh, iya, iya, bener, bener, bener. Kepala rumah tangga Umi. Jadi seperti itu. Hanya istri yang soleha yang Ngapain? punya cinta sejati. Takut. Gitu. gitu. Ya, Jadi istri soleha itu dambaan semua orang. Cuman memang di awal Nabi makanya udah ngomong. Ketika kamu mau menikah wahai para laki-laki. Pilihlah istri yang istilah bahasanya kecantikannya. Bagaimana hartanya. Dia turunan siapa. Jadi cantiknya gimana. Ini dari istri tuh ini. Ya. ya pemirsa dengerin pemirsa, nih. Pemirsa ya. dengerin. Yang Cantiknya. pertama kalau mau cari yang mau nikah yang menikah. Ah, yang nikah nih. Eh, jangan yang mau ini nih. Ah, ya, ya, ya. Peran istri nyarinya istri dulu nih. Yang cantik pertama, ya dulu, cantik. li jamaliha. Ya, cantik relatif. Ya kan? Kalau kata Yadi Umi kagak cantik. Eh, cantik. Kata suami saya cantik. Aduh. Wali maliha hartanya bagaimana dia orangnya. Kalau kemudian Lina Sabiha dia turunan siapa bibit bebet bobo itu dilihat juga Kampanya. cantiknya Empat. turunan siapa ya kan hartanya gimana keempat wali diniha dan bagaimana dengan agamanya nah itu dulu kita cari peran istri tadi walaupun ternyata dalam hadis tetap kita lihat agamanya tapi Imam Safi mengatakan empat ini harus ada ada kecenye ya kan kece badai kece maksimal ada gimana dia hartanya artinya dia orang kaya apa kagak hartanya berkah Yang ketiga itu tadi yaitu turunan siapa dan yang keempat agamanya. Kalau udah kita pilih dari awal insya Allah dia jadi istri peran istrinya jadi nyambung. Dari awal ini subhanallah gitu loh pemirsa. Ya alhamdulillah sih Mi bentuk dari apa namanya sayang saya sama keluarga luar biasa Mi. Kalau saya lagi di mana-mana nih acara ngeliat ibu-ibu saya ingat sama emak saya. Benar, 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 benar. Anak-anak saya ingat sama anak saya. Ngeliat yang perempuan masih muda, saya lupa. Ya bisa. emang begitu, kalau ngeliat anak ingat anak saya, ngeliat suami ingat suami, ya iyalah orang suami kita, Giliran istri kita. ngeliat yang muda-muda, saya lupa sama bini saya. Emang apa? Ya muda-muda. Ya iya, ya iyalah kan istrinya, gimana sih ini ngomongnya? 
bingungin nih. <laughs> ya Umi mah begitu sih. Ah, istilahnya <laughs> Mi begitu. Oh istilah ya, kata. Patusan bini saya sadar ya. Alhamdulillah. Ya, dulu, dulu dia minta maaf tadi. Berarti dia doanya dikabulin tadi. Jangan-jangan di hatinya udah ikhlas tadi waktu udah berapa. Saya gak marah Mi. Oh, iya. Paling entah sampai rumah saya marah. Itu namanya Sakinah. Ya kan, ngomel, 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 akhirnya dimasakin sampai rumah itu sakinah namanya. Sakinah ya bu. Iya, bahagia istrinya tuh berarti punya suami kayak Yadi. Iya, Syukur. Iya, iya. Mi, nah, mi kalau ada istri nih mi ya. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Yang yang udah dikasih tahu suami, tapi tetap ngeyel, tetap dengan kemauannya sendiri, ya. Oh. Ya bu, ini mah bukan pemirsa, bukan. Ini umpama. Hmm. Umpama kata pemirsa. Dibilang jangan keluar. Masih Jangan aja. beli ini beli itu buat kebutuhan rumah tangga dulu utamai tapi tetap tetap ngeyel nah itu hmm. gimana? Kalau dalam surat Ali Imran ayat 159 dinyatakan apa? Fabi marohmati minallah lintalahum karena rahmat Allah kamu harus bersikap lemah lembut sama dianya. Ini juga istri juga gini nih peran istri nih jangan sampai sama suami kasar sama laki orang baik itu banyak tuh begitu tuh. Kadang-kadang ada tamu laki-laki, eh ada abang Yuki mau ketemu siapa? Sok manja. Kayak marimat. Eh makanya, eh pake sama lakinya, bang no bang ada tamu, kasar. Jadi peran di sini adalah ketika kita itu bicara maka harus saling melembutkan hati. Itu rahmat dari Allah loh. Iya, iya. Karena iya. kalau kasar dia menjauh, kita menjauh, si istri menjauh. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita saling jaga itu aja. Jangan nih. berpura-pura ya Mi, sayangnya hmm. depan orang baik, hmm. atau di belakang hmm. orang aja. Begitu. Dia tuh masalahnya tuh. Jadi kalau kita udah lembut sama dia, karena apa? Walaupun tafazan golizol, kalau, di, kalau kamu bersikap kasar, si istri kasar sama suami, suami kasar sama istri, lanfaddu min haulik, mereka akan menjauh darimu. Pergi, gitu. <laughs> jangan, jangan pergi dong. Ya, di, jangan tinggalkan Umi, Mas Umi di rumah sendiri ya. Oh iya, iya. kira saya kudu pergi. Oh, iya, iya. Pergi. Iya, gitu. Mi. Nih, Mi, ya. Jadi memang Mi. harus, apa tadi? Lembut. Lembut. Bersikap ramah. Ah. Jangan kasar. Kalau kasar pada menja. Uh, abis gitu, wasawirhum. Ada apa nih? Misalnya, dimusawarahin. Diomongin. Maaf nih, maaf nih ya, pemirsa Sakina. Orang dulu nih, Nauzubah Mizarik dulu waktu zaman yang belum halal, masih haram tuh pacaran. Ngobrol ketika waktunya panjang merasa pendek gak? Pendek banget. Uh. Padahal udah dua hari. <laughs> Wah kuncar misalnya, datang jam 7 malam ya kan. Ngobrol, berarti tuh udah cicek itu berdua ya. Sampai jam 11 malam, Yadi mau pulang. Pulang dulu ya Neng. Jangan. Eh, ah, Ntar dulu. Aduh, apa? Padahal dari jam 7, 8, 9, 10, 5 jam. Masa udah jadi suami istri ngobrol aja kagak mau. Cuman ngobrol lewat telepon doang. Musawaroh. Apa sih Bang? Kenapa sih Neng? Cerewet banget. Ini situasi kondisinya lagi begini. Udah kita sama-sama doa bareng, kerja bareng. Jangan merasa abang tuh ya eh, gak kerja. Jangan begitu. Iya kan? Kenapa jadi begitu mengkeret? Iya. Kayak kerupuk kulit. Duh, harus begitu. Iya. Ya. Nah ini misalnya hmm. ya. Uh, kalau misalnya ada istri yang tidak bisa menjaga omongannya tentang rumah tangganya. Waduh. Aib keluarga, Waduh. Aib suami ditain. Itu gak boleh Masa juga ya Mi ya. Jangan sampai mudah-mudahan itu yang namanya lisannya bisa mendoakan buat suaminya. Jadi gak usah buat yang ngejelekin orang. Apalagi nih ya kan kita ini banyak sekali yang mungkin ingin bercerita. Kan gak cuma Yadi doang mau cerita ya kan. Oh iya. Hah. Iya, 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 iya. <laughs> Baik pemirsa tadi sedikit ya Umi udah banyak bercerita. Nanti bakalan lagi ada tausiah-tausiah Umi. Nah yang mau curcol nanti ada segmennya Umi. Bagaimana hmm. Mi curcol? Curcol <laughs> dong Cin. Cercol apa Cin? Oh ya ampun. Demen ya kalau Umi ngomong nah. gitu Umi. Yang pastinya pemirsa jangan kemana-mana. Boleh saya pantun Umi? Boleh. Stasiun Gambir, stasiun Kampung Melayu. Aduh jauh amat. Stasiun Bukit Duri, stasiun Gambir. Terus? Itulah nama-nama stasiun. Ya jangan kemana-mana tetap di Sakinah. Saya keluarga, keluarga. Insya, Insya Allah berkah. berkah.